हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टडी एनलाइजर में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम आपको मैंने एनसीईआरटी पैटर्न के नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ाया था जो कि कंप्लीट हो चुका है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं आपको जो भी दिक्कत होगी वो क्लियर हो जाएगी आज हम पॉइंट नॉमिनल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम पॉइंट नॉमिनल का कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अच्छा पॉइंट नॉमिनल की बात आई है तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारा कि पॉइनॉमियल्स क्या है अच्छा पॉइनॉमियल्स के पहले हम आपको बता देते हैं टर्म्स क्या है आप बोलेंगे आप टर्म्स क्यों बता रहे हैं टर्म्स इसलिए बता रहे हैं कि टर्म्स से ही मिलकर पॉइनॉमियल्स बनते हैं अच्छा टर्म्स की डिफिनेशन देख लेते हैं इट इज एन अल्जबरिक एक्सप्रेशन अगर इजिली बोले तो कह सकते हैं कि अल्जबरिक एक्सप्रेशन को मिला के बनाया जाता है या एक्सप्रेशन बनते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं थ्री या फिर टू एक्स तो ऐसे टर्म आपको दिखे तो वो क्या है टर्म्स अब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं 3x वाला इसमें आप देख सकते हैं टर्म्स दो चीज से मिलके बने हैं एक है वेरिएबल और एक है कोएफिशिएंट वेरिएबल क्या है जो x या वाई जो अल्फाबेट के रूप में आपको दिखेंगे वो होंगे वेरिएबल्स और जो कॉन्स्टेंट के रूप में दिखेंगे मतलब जो कि चेंज ना हो रहे होंगे वो होंगे आपके कोएफिशियंट अच्छा आप मैं आपको आगे बताऊंगा कि वेरिएबल कोएफिशियंट होते क्या है तो उसके पहले हम जान लेते हैं टर्म्स टर्म आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे थ्री क्या है कोविशियंट है और एक्स क्या है वेरिएबल ऐसे आप दूसरा वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इसमें आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और जो एक्स है वो क्या है वेरिएबल मतलब कि आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज होगा वैल्यू मतलब होता है कि बदलते रहना और टू और जो थ्री दिख रहा है इसमें यह है आपका कोएफिशियंट समझ रहे होंगे आप कुछ कुछ डिफिनेशन बताऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आते हैं अपनी पहली डिफिनेशन इस पे कि कोएफिशियंट क्या होता है क्वेश्चन की डिफिनेशन देखते हैं आ न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एनी मल्टीपल ऑफ वेरिएबल कहने का मतलब यह है कि कोई नंबर या फिर कोई कांस्टेंट टर्म जो भी दिया हो वो किसी वेरिएबल के मल्टीपल के पहले आए तो वो क्या कहलाएगा कोएफिशिएंट कहलाएगा हिंदी में उसको गुणांक बोलते हैं गुणांक का मतलब ये होता है कि मल्टीपल साथ कोई टर्म जो कॉन्स्टेंट टर्म मिले तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने ऊपर उठाया एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देते हैं थ्री एक्स अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे जो थ्री आपको दिख रहा है वो क्या है कोविशियंट मतलब वेरिएबल के पहले आया है और ये क्या है कांस्टेंट टर्म ये बदल नहीं रहा है नियत है इसलिए नियत टर्म है इसलिए क्या हो गया आपका कोविशियंट अच्छा इसी बात वेरिएबल पे आते हैं वेरिएबल क्या होते हैं अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी डिफिनेशन देखते हैं तो क्या है अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट में चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल एक क्वांटिटी है एक मात्रक है जो कि कॉन्टेक्स्ट जो भी हमारा टर्म है उसके साथ बदलता रहता है अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से नॉर्मली स्मॉल से ही करते हैं आप कैपिटल से भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी इन अल्फाबेट से इसका ज्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं यूज करते हैं तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल का मतलब भी होता है बदलते रहना वेरी करते रहना कोई जो नंबर है वो वेरी करते मतलब आप वैल्यू पुट करते जाएं अलग अलग और उसका आंसर हमको बदलता मिले जैसे टू एक्स है टू में अगर वन पुट किए एक्स वेरिएबल है एग्जाम्पल में आप देख लेंगे तो टू में जैसे हमने यहाँ पे पुट किया वन तो वैल्यू वन पुट किए तो इसका आंसर क्या जाएगा टू इंटू मतलब टू और यहाँ एक्स की वैल्यू अगर मैं टू पुट कर दी तो टू इंटू मतलब फोर तो ऐसे इसका जो है टर्म वो बदलता जाएगा तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल अच्छा तो आपको क्वेश्चन वेरिएबल समझ में आ गया होगा अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पॉलिनॉमियल जो कि चैप्टर का है पॉलिनॉमियल डिफिनेशन जान लेते हैं इट इज द चेन ऑफ टर्म्स क्या है डिफिनेशन चेन ऑफ टर्म मतलब कि कई टर्म्स को जोड़ के जो बने उन्हें कहते हैं पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल नॉर्मल डिफिनेशन आप ये भी जान सकते हैं कि दो से ज्यादा टर्म्स अगर मिले हो तो वो क्या कहलाएंगे पॉलिनॉमियल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू ये क्या एग्जाम्पल हमने एक तो उठा लिया पॉइंट नॉमियल्स का अब आप कहेंगे कि टू तो टर्म है नहीं टू तो सिर्फ एक नॉर्मल कोविशियंट है या कोई एक नॉर्मल नंबर है तो मैं ये बता दूं आपको आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किसी भी नंबर या वेरिएबल कोई भी टर्म हो जिसकी पावर अगर जीरो कर दी जाए उसका मान होता है वन तो यहाँ पे आप ये इस तरह मान सकते हैं कि एक्स की पावर है क्या जीरो अगर x पावर हो गई जीरो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपको नीचे दिखा सकते हैं कुछ इस तरह आपको दिखेगा कि टू एक्स की पावर जीरो और x की पावर जीरो लिखिए चाहे वन लिखिए दोनों एक ही बात है इसलिए यहाँ पे नॉर्मल हमने टू लिखा 
एग्जाम्पल नॉर्मली आपको टू दिखता ही है टू थ्री जो भी नंबर होती है नॉर्मल दिखती है एक्स पावर जीरो नहीं लिखा रहता ये तो इससे आप समझ सकते हैं अच्छा यहाँ पे हम पॉइंट का कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स टर्म्स अकॉर्डिंग टाइप्स पढ़ लेते हैं टाइप्स क्या है जैसे अगर हमने बात की मोनोमियल इसके अंदर आता है एक मोनोमियल मोनोमियल मतलब होता है एक मोनो मतलब होता है एक जो कि सिर्फ एक टर्म से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं मोनोमियल एग्जाम्पल आप जैसे टू एक्स फाइव एक्स तो इस तरह के अगर आपको कहीं पॉइनोमियल दिखे या तो क्या कहलाएंगे वो मोनोमियल अच्छा सेकेंड आता है बाइनोमियल वैसे मोनोमियल मतलब होता है वन वैसे बाइनोमियल मतलब होता है टू मतलब दो टर्म से मिलकर अगर बने हो तो उसे क्या कहेंगे आप कह सकते हैं बाइनोमियल सॉरी तो यहां एग्जाम्पल आप देख लीजिए थ्री एक्स प्लस टू या ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं तो ये क्या हो गया बाइनोमियल मतलब दो टर्म से मिलकर ये बने हैं अच्छा ट्राइनोमियल की बात करें तो इसके अलावा एक और आता है ट्राइनोमियल तो इसका भी आप देख सकते हैं ट्राइनोमियल मतलब होता है तीन जो तीन टर्म से मिलकर बने हो ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू नॉर्मली पॉइनोमियल्स भी आप कह सकते हैं पॉइनोमियल्स की टाइप है तो पॉइनोमियल ही कह सकते हैं आप और नॉर्मल डिफिनेशन पढ़ी पॉइनोमियल्स की जो दो से ज्यादा से बने हो टर्म मिलकर बने हो तो क्या कहते हैं पॉइनोमियल्स तो आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा पॉइनोमियल्स क्या होते हैं इसी के तरह अकॉर्डिंग टू डिग्री भी इसको हम पहचान कर सकते हैं पॉइनोमियल्स की ये कैसे कर सकते हैं एग्जांपल आप देखेंगे तो थ्री एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये अरेंज नहीं है ये बस एक टर्म लिख दिया गया है इसको आप अरेंज करेंगे तो डिग्री हमेशा हाई टू लो मतलब सबसे ज्यादा डिग्री पहले रखी जाती है फिर उससे कम फिर उससे कम तो आप इसको रखेंगे तो कैसे दिखेगा आपको फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव आपको इस तरह डिग्री इसकी दिखाई देगी मतलब हाई टू लो रखा गया हमने इसी अकॉर्डिंग कुछ इसके टाइप्स भी होते हैं जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसमें पावर वन हो थ्री एक्स प्लस सिक्स तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है वन है तो ये किस में आ जाएंगे किस रेंज में लीनियर पॉलिनोमियल्स में अच्छा इसी तरह एक और आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिसकी पावर टू हो देख सकते हैं आप नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू एग्जाम्पल में दिया है तो ये क्या होगा इसकी एक्स की पावर टू है तो हाइस्ट पावर क्या होगा टू जो हाइस्ट पावर होगी उसको उसी रेंज में रखा जाएगा उसी टाइप में रखा जाएगा तो उसकी पावर टू है मतलब इसको क्वाड्रेटिक में रखा जाएगा इस तरह एक और आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिसकी पावर थ्री हो नॉर्मली क्यूबिक मतलब थ्री पावर थ्री हो तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन तो इसमें हाइस्ट पावर क्या है थ्री तो ये किसके रेंज में आ गए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में तो आप वो समझ सकते होंगे कि ये तीनों कैसे रखा गया मतलब हाई पावर जो होगी उसको उस रेंज में रखा जाएगा उस डिग्री के अकॉर्डिंग रखा जाएगा तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको अपडेट्स नोटिफिकेशन के तौर पर आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाए